ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி கம்பைன்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் பேப்பர் ஒன் மேக்ஸ் எடுத்திருக்கவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டாட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் When the body tends to approach each other, then the force is called an. So, bodies pathing in a rendu may vandu approach pandrappa each other, then the force is called up in kurutthanga. So, ella may vandu enna equal o opposite in the number attract agu. So, option pathing in a be the right answer. In a tends to approach each other in kurutthanga. So, attraction ala iruko. Next, the force exerted by one of the body upon the other may be is called a dash appdi kuduthirukanga or force vandu exact aagrappa and the body la ena or change nadakuna and the action abdingiradhu onu nadai perum so adha da vandu namba solrom the force exerted by one of the body upon the other அதுக்கு இன்னொரு இதுக்கு மேலே நடக்கிறப்ப அது ஆக்ஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் தேர்டு கொஷின் பாருங்கள் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸாட்டட் பை தி செகண்ட் பாடி ஆன் தி ஃபஸ்ட்டு வில் பி கால்டு ரியாக்ஷன் ஸோ செகண்டாக ஆகிற அந்த பாடி கூட ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ரியாக்ட் ஆகிறப்ப அதை ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மேலே எக்ஸாக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம ரியாக்ஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து கொஷின் பாருங்கள் பை நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஆர் ஆல்வேஸ் எப்படி இருக்கும்னா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட்லா படி ஆக்ஷனும் ரியாக்ஷனும் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் அண்ட் தென் ஆப்போசிட்டாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள் இஃப் அ நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்ட் ஆன் அ பாடி அண்ட் கீப் இட் இன் த ரெஸ்ட்டு தென் த ஃபோர்ஸ் ஆர் செட் டு பி இப்போ நிறைய ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஒரு பாடியில் அதுக்கப்புறம் அந்த எல்லா ஃபோர்ஸுமே கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரெஸ்ட்டு பொசிஷன்லேயும் இருக்குது அப்போ அந்த ஃபோர்ஸை வந்து என்னென்னு சொல்லலாம் ஈக்குவல் பிரம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் பேரலோகிராம் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் நோனஸ் பேரலோகிராம் லாவை வந்து ஃபண்டமெண்டல் தியரம் இன் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸோட பேசிக்கான விஷயங்கள் பேரலோகிராம் லா வந்து ஃபோர்ஸுக்கு எப்படி சொல்லலான்னா ஃபண்டமெண்டல் தியரம் இன் ஸ்டாட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஃப் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் ஆர் இன் ஈக்குவல் இப்ரம் அண்ட் ஈச் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு த சைன் ஆஃப் தி ஆங்கிள் ஸோ ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா சைன் டர்மாக தான் இருக்கும் பிட்வீன் தி அதர் டூ நெக்ஸ்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பிளிட்டிங் ஏ சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் இன்டு டூ ஃபோர்ஸஸ் ஒரு ப்ராசஸ் நடைபெறுது அது எதுக்காகனா ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸை வந்து ஒரு ஸ்பிளிட் பண்ணி ரெண்டு ஃபோர்ஸாக ஆக்குறது அது என்னன்னு சொல்லலாம் ரிசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் நெக்ஸ்ட் நைன்த்து கொஷின் பாருங்கள் த ரிசால்வ்டு பார்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் இன் அ டேரக்ஷன் பர்பண்டிகுலர் டு இட்ஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ரிசால்வ்டு பார்ட்னா பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷனில் இருக்கிறப்ப நைன்டி டிகிரி அப்போ கொடுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் நம்மளுக்கு ஜீரோ டிகிரி அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஸோ ஜீரோ தான் வந்து அதோட டேரக்ஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இஃப் காஸ் தீட்டா வந்து எஃப் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் நைன்டி டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க தென் எஃப் காஸ் நைன்டி டிகிரி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா காஸ் நைன்டி டிகிரினா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஃபோர்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஜீரோ தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இஃப் எஃப் காஸ் டிகிரி ஈக்குவல் டு சாரி காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் ஜீரோ அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ காஸ் ஜீரோனாவே நம்மளுக்கு ஒன்று தான் ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து ஈக்குவல் டு எஃப் தான் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் இஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆருக்கு வந்து இருக்கிற ரூட்டை வந்து இந்த சைட் மாற்றிட்டோன்னா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆர் ஆன்சர் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் வென் தி நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் இட் டு த ரிசல்டன்ட் கேன் பி ஃபவுண்ட் எய்தர் பை அப்ளைங் த பேரலோகிராம் லா எய்தர் வந்து நம்ம பேரலோகிராமையும் அங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரையாங்கிள் லாவையும் அங்கே யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் ஆர் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயரை வந்து ரெண்டுக்கும் காமனாக டேர்ம் இருக்கிறதுனால ஆர் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துட்டாங்க வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா கா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன்று ஸோ அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன்று ஆர் ஸ்கொயர் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் ஆர் இன் ஈக்குவல் இப்ரம்
அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆல்ஃபா வந்து நம்ம காஸ் இன்வர்ஸ் ஒன் பை டூ போட்டோனா சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி இஃப் டேன் பை வந்து ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை டூ தென் பையோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா பை சாரி ஆல்ஃபா பை டூ நெக்ஸ்ட்டு இஃப் பி அண்ட் கியூ ஆக்டிங் இன் த ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் தென் த ரிசல்டன்ட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பி கியூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்டு ஆக்ட் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் ஸோ அது வந்து எக்ஸாக்ட் ஆகிறப்ப கிரேட்டர் ஃபோர்ஸை வந்து வெளியிடும் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின் பாருங்கள் த பிரான்ச் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் விச் இஸ் கன்சர்ன்ட் அண்டர் பாடிஸ் விச் ரிமைண்ட் ரெஸ்ட் வென் ஆக்டட் பை ஃபோர்ஸ் ஸோ பிரான்ச் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் வந்து எப்படி வந்து கன்சர்ன் ஆகுதுன்னா ஒரு பாடிஸ் வந்து விச் ரிமைண்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறப்ப விச் ஆக்டட் பை தி ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஆஃப் தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பை கிவன் பிலோ அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது என்ன எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸில் நடைபெறுறது தான் ஸோ ஆல் தி அபவ் நெக்ஸ்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் த பாடி த்ரூ த ஸ்ட்ரிங் ஆர் த ராட் சச்ச ஃபோர்ஸை வந்து என்னென்னு சொல்லலாம் டென்ஷன் இல்லைன்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ட்ரஸ்ட்டுன்னு நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின் பாருங்கள் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ அன்லைக் மேக்னட்டிக் போல்ஸ் அட்ராக்ஷன் வந்து எப்பயுமே லைக் மேக்னட்டிக்கு நடக்காது ஸோ ஆப்போசிட்டாக தான் நடக்கும் ஸோ அன்லைக்காக தான் இருக்கணும் இதுவும் இதுவும் வந்து சேமாக இருக்கக்கூடாது சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லைக் ஆகிடும் ஸோ அன்லைக் மேக்னட்டிக் போல்ஸாக இருந்தால் தான் அட்ராக்ஷன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து கொஷின் பாருங்கள் ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் டூ லைக் மேக்னட்டிக் ஃபோல்ஸ் ஸோ அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அன்லைக் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும் ரிப்பல்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லைக் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள் வென் த டென் டு செப்பரேட் அவுட் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் டு பி ரிப்பல்ஷன் ஸோ வந்து எப்படின்னா இப்போ ரெண்டுத்தையும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சாலும் அது வந்து அட்ராக்ட் ஆகாது ஸோ செப்பரேட்டாக தான் ஆகும் ஸோ அதை வந்து என்னென்னு சொல்லலாம் ரிப்பல்ஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லலா